ഉപധനാഭ്യർത്ഥനകൾ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിബേറ്റിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ വാർഷികത്തിൽ അല്പസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പക്ഷെ അദ്ദേഹവും സ്ഥലം വിട്ടു സാറിതിൽ അത്ഭുതമില്ല കാരണം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം നിരായുധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ശ്രീ അനിൽ അക്കരെ ഉൾപ്പെടെ എത്ര ദുർബലമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഈ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയെ എതിർക്കുവാൻ ഇവിടെ നിരത്തുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിശയമില്ല കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് അല്പം മുമ്പ് സംസാരിച്ച മണ്ണാർക്കാട് എം എൽ എ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന കോൺഗ്രസിലെ യുവ എം എൽ എ മാരെ പോലെ അങ്ങ് ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയെ എതിർക്കുന്നത് സാർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ആദിവാസി സഹോദരൻ മരിച്ചിരുന്നു മധു ആ മധുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ച് പതിനാറ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയാതെ പോകുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ് മാർക്ക് ഈ സർക്കാരിന് വേണ്ട സർ കാരണം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർന്ന റാങ്കോടുകൂടി ഈ സർക്കാരിനെ പാസ്സാക്കിയ ജനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ് മാർക്ക് ഈ സർക്കാരിന് വേണ്ട സർ വളരെ വിജയകരമായി രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യബോധം ഇച്ഛാശക്തി അഴിമതി രഹിതമായിട്ടുള്ള സുതാര്യ ഭരണം സർ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണം അന്ന് അഴിമതിയുടെ പര്യായമായിരുന്നു അശ്ലീലം അഴിമതിയുടെ വികസനത്തിന്റെ പര്യായമായിരുന്നു അശ്ലീലം വികസനത്തിന്റെ പര്യായമായിരുന്നു അഴിമതി സർ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ മോചിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസത്തിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കേരളത്തെ മോചിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണമാണ് സർ ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും തെളിമയാർന്ന സമ്മാനം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും തെളിമയാർന്ന സമ്മാനം സംശുദ്ധമായ അഴിമതി രഹിതമായിട്ടുള്ള ഉറച്ച ഭരണമാണ് സർ സർ സമസ്ത മേഖലകളെയും എടുത്തു നോക്കുക ഇവിടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത്തി അയ്യായിരം എന്നുള്ള കണക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മണ്ണാർക്കാട് എം എൽ എ ലൈഫിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച മറുപടികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ പറയും എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ എം എൽ എമാരുടെയും മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളായതുകൊണ്ട് ലൈഫിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് അതിലാണ് അങ്ങയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹവും സംബന്ധിക്കുന്നു രണ്ടായിരം വീടുകൾ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിവാസി മേഖലയിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് വലിയ നേട്ടമായിട്ടാണ് സാർ കാണുന്നത് കാരണം കൂരയില്ലാത്ത വീടുകൾക്ക് കൂര ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു തറമാത്രം കെട്ടിയ വീടുകൾക്ക് ഭിത്തി ഉണ്ടാക്കി വാസയോഗ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു അത് വലിയ കാര്യമാണ് സർ സർ അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട അതുപോലെ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച മറ്റു വിഷയങ്ങളും സർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് പുഴകളും കുളങ്ങളും നികത്തി അവിടെ വലിയ നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന് പകരമായി പുഴകളെയും കുള കുളങ്ങളെയും വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് മണ്ണിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നന്മ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർ സർ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നവകേരള മിഷൻ എന്ന ഒറ്റ കുടക്കീഴിൽ എത്ര പദ്ധതികളെ എത്ര മിഷനുകളെ അതിഗംഭീരമായി കോർത്തിണക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു സർ ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഉൾപ്പെടെ ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ എല്ലാം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സാർ എത്ര ആവേശത്തോടെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവും ആർദ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഹരിത കേരളം മിഷൻ പോലെ ഹരിത കേരള മിഷനിലൂടെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം ഏക്കർ തരിശു പാടത്താണ് സാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കിയത് ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള എം എൽ എമാരുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തരിശു പാടങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർ കെ മണ്ണിനെ ജലസമൃദ്ധമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുടിവെള്ള
സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ച് മണി വരെ പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇന്നില്ല സർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരാശുപത്രിയില്ലെങ്കിലും അവിടെ കുടുംബ മണ്ഡല ഇപ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മാറ്റുവാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ ജനറൽ ആശുപത്രികൾ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ എത്ര വലിയ രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രക്രിയകളാണ് സർ നടക്കുന്നത് സർ കേരളത്തിലെ എട്ട് ആശുപത്രികളിൽ കാത്തലാബ് സൗകര്യം ഒരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ആശുപത്രിയിലോ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി സർ സർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് സർ ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലാണ് സർ സർ ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ജാലിയം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ദുർബലമായ വാദങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം സർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഒരു വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുക സർ സർ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല ലീഡർ കെ കരുണാകരനെ പുറത്താക്കിയ എ കെ ആന്റണിയെ നാടുകടത്തിയ ഇപ്പോൾ മുതിർന്ന ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പുറത്താക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുതിർന്നവർ മാത്രമല്ല അല്ലാത്തവരും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പുറത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സർ സർ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലാണ് അതിന്റെ ഉറവിടം എന്നാണ് കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പറയുന്നത് സർ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഈ സഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിലെ യുവ എം എൽ എമാരോട് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരാമർശം നടത്തുന്നത് കണ്ടു സർ രാജ്യസഭയെ വൃദ്ധസദനാക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് മൂപ്പുള്ള ഒരു നേതാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യനെ വിടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് സർ പക്ഷെ ഈ വൈറസ് ബാധ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടേ പോകൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് സർ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ക്യാമ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു സർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിലെ പരാജയം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പരാജയമാണ് സർ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയമാണ് ഇത് കോൺഗ്രസ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ചിന്തിച്ചാൽ അവർക്ക് കൊള്ളാം ഇവിടെ എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച ബഹുമാനിരായ അംഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് തിളക്കമാർന്ന വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് സർ ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് സർ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഒരു വനിതാ എം എൽ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഒരു വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഗോവയ്ക്ക് തൊട്ട് പിന്നിലായി കേരളമുണ്ട് സർ നിരവധി മേഖലകളിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരള സർക്കാരിന് ബഹുമതികളും പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കുകയാണ് സർ സർ അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഏത് വകുപ്പുകളിൽ എങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതികളിൽ തുക ചെലവാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സർ ഇത് രാജ്യത്തിന് ഒരു മാതൃകയാണ് സർ സർ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി ബജറ്റിൽ അവർക്ക് തുക നീക്കി വെക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമാണ് സർ കേരളം സർ ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഒപ്പം ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ണിനെയും മനസ്സിനെയും വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നടത്തുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ നൂറ് ശതമാനം വിജയമാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് സർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയുടെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സർ സർ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടും ഇതുവരെ നടത്തിയതും ഇനി നടത്താതിരിക്കുന്നതുമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത്രയും രൂപയുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത്